ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈൻ പി എസ് സി അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് മേജർ എൻ സി എം സി ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അതായത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള എൻ സി എം ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ എൻ സി എംസിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന് തൊട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സാണ് അതായത് എഫ് എസ് ഒ എക്സാമിന് ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഈ ക്ലാസ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ബയോടെക്നോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബയോളജി ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ാണ് ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ എൻ സി എം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനിയുള്ള തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ നോട്ടുകളായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും അതായത് ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സാണ് ലൺ പി എസ് സി അക്കാഡമിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി എംസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് that act as catalyst in all living organisms that are microorganisms plants animals and humans അപ്പം എൻസിമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആകാം പ്ലാന്റ്സ് ആകാം ആനിമൽസ് ആകാം ഹ്യൂമൻസ് ആകാം എല്ലാ ടൈപ്പ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിലെയും കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എൻസിംസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ എ കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസിലും കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റോളാണ് വഹിക്കുന്നത് അതായത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് എൻസിംസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് അത് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റലൈസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കാറ്റലൈസ് കാറ്റലൈസ് ആൻഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അതായത് എൻസിംസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ്റെ ബേസിസിൽ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റലൈസ് എന്നും സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നും സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പം ഈ കെ എൻസിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു റോളുണ്ട് ഇതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിൽ നല്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന ചേഞ്ച് വരുത്താൻ എബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് എൻസിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പർപ്പസസ് ഓഫ് യൂസിങ് എൻസിംസ് അതായത് എൻസിംസിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫുഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇംപ്രൂവിങ് ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ബ്രൂവിങ് സൈസ് റിഡക്ഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എൻഹാൻസിങ് ദ കളർ ടെക്സ്ചർ ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഇത്രയുമാണ് എൻസിംസിൻ്റെ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ എൻസിംസിൻ്റെ റോളെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് മോഡ് ഫുഡിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ബ്രൂവിങ് സൈസ് ഡിഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കളർ ടെക്സ്ചർ അപ്പിയറൻസിലൊക്കെ പ്രോഗ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് എൻസിംസിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫുഡ് എൻസിംസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും ഇപ്പം പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസിംസ് ആണ് ആൽഫ അമൈലേസ് ബീറ്റ അമൈലേസ് ബീറ്റ ഗ്ലൂട്ടനേസ് ബ്രോമൈലിൻ പാപ്പിൻ ക്രൈമോപാപ്റ്റിൻ ലിപ്പോ ലിപ്പോക്സിജനേസ് അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസിംസ് ആണ് ട്രിപ്സിൻ കൈമോ ട്രിപ്സിൻ പെപ്സിൻ റെനിൻ കാറ്റലൈസ് അമൈലേസ് മാൻഗ്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എൻസിംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ അമൈലേസ് ബീറ്റ അമൈലേസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഐസമറേസ് പെല്ലുനേസ് സെല്ലുലേസ് ഇൻവെർട്ടേസ് മൈക്രോബിയ ലിപ്പേസ് കാറ്റലേസ് ആൻഡ് ലാക്ടേസ് ഇത്രയുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എൻസിംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസിംസ് നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എൻസിംസ് ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് എൻസിംസ് പല എൻസിംസിന് പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്ന്
லிப்பேஸ் போஸ்போலிப்பேஸ் எஸ்டேஸ் செல்லுலேஸ் பெக்டினேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அமைலேசஸ் அமைலேசஸ் ஆர் ப்ரோட்லி கிளாஸிஃபைடு இன்டு ஆல்ஃபா பீட்டா ஆண்ட் காமா சப் டைப்ஸ் அப்போ அமைலேசஸ் എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈംസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ അതിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൽഫ പീറ്റ ആൻ ഗാമ എന്ന സബ് ടൈപ്സിലേക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആൽഫ അമേലേസ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് കമ്പയർഡ് ടു ബീറ്റ അമേലേസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അമേലേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആസ്പർജില്ലസ് പെൻസീലിയം ബാസിലസ് ആയിട്ടുള്ള അതിനെല്ലാം മിക്ക സ്പീഷീസും അമേലേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ആസ്പർജില്ലസ് ഒറിയേസി ആസ്പർ ജിലസ് നായകർ അതുപോലെ തന്നെ പെൻസീലിയ സ്പീഷീസിൻ്റെ പെൻസീലിയ ഫെല്ലനേറ്റം എക്സ്പാൻഷൻ ക്രയോ ക്രൈസോജീനോ ഒക്കെ പെൻസീലിയത്തിൻ്റെ സ്പീഷീസാണ് ബാസിലസിനെയാണ് ബാസിലസ് സബ്സ്റ്റൈലീസ് ഒക്കെയാണ് ബാസിലസ് ലൈക്നോഫോമിക്സ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമേലിയസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസാണ് ഇനി ഈ അമേലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർച്ച് ഡിഗ്രേഡിംഗ് എൻസൈംസ് ആണ് സ്റ്റാർച്ചിനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള എൻസൈംസ് ആണ് അമേലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ബോൺ ബോണ്ടിങ് ആയ ആൽഫ വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിലിക് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ അമേലിയസിന് അപ്പം അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സ്മോളർ ഷോർട്ട് ചീൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ അമേലിയസിന് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേക്കിങ്ങിലും ബ്രൂവിങ്ങിലും ലിക്വിഡ് ഫാഷനിലും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൗഡറി ഫുഡ്സിലൊക്കെ ഗ്ലേസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിലൊക്കെ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ക്ലാരിഫൈയിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും അമേലിയസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഏത് ടൈപ്പ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ അമേലിയസ് ഏത് ടൈപ്പ് ബോണ്ടിനെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസിംസ് ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാറ്റലൈസസ് കാറ്റലൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻസൈം ആണ് അത് ഹൈഡ്രജൻ ബെറോക്സൈഡിനെ വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ മോളിക്കുലുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റിയുള്ള എൻസൈം ആണ് കാറ്റലൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് മൈക്രോബിയ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് എൻസൈംസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ആസ്പജില്ലസ് നൈക്കറും മൈക്രോകോക്കോസ് ലൂട്ടസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിൽ കാറ്റലൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കുൾ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ബെറോക്സൈഡ് മോളിക്കുൾസിനെ വാട്ടറും മോളിക്കുലർ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബെറോക്സിനെ റിസിഡുവൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ മിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് മിൽക്കിൻ്റെ അതായത് പെറോക്സൈഡ് കണ്ടൻറ്റിനെയൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കാറ്റലൈസിന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഗ് എഗിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്തു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും അതായത് എഗ് എഗ് വൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷനെ ഓക്സിഡേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പെരിഷബിൾ അതായത് പെരിഷബിലിറ്റി ഫുഡിൻ്റെ പെരിഷബിലിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഓക്സിഡേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സീസ് പ്രൊഡക്ഷനിലും ഇത് ഓൾസോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം കാറ്റലൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്കിൽ മിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് പെറോക്സൈഡിനെ എലിമിനേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോ എഗിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് എഗ് വൈറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ സെപ്പറേറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷനിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ചീസ് പ്രൊഡക്ഷനിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കാറ്റലൈസസിൻ്റെ മെയിൻ റോൾസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാക്ടേസസ് ലാക്ടേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോ ഹൈ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഹൈഡ്രോലൈസ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ലാക്ടേസിന് അത് ഹൈഡ്രോലൈസ് ഡൈസാക്രൈഡ് ലാക്ടോസ് ഡൈസാക്രൈഡ് ലാക്ടോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ
ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആ സാക്രിഫൈസിങ് എൻ സെയിം അപ്പം ഈ എക്സാമിന് ചിലപ്പം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സാക്രിഫൈസിങ് എൻ സെയിം എന്ന് പറയുന്ന എൻ സെയിം ഏതാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഗ്ലൂക്കോ അമേലിസിസ് ഇറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദി എൻസ് ഓഫ് ദി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോ അമേലിയസിന് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാൻസിലും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോ അമേലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ എൻസിംസ് കോമൺ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസ്പർജില്ലസ് നൈഗർ അസ്പർജില്ലസ് അവോമോരി റൈസോപ്പസ് ഒറിയസിയൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോ അമേലിയസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഹൈ ഗ്ലൂക്കോ സിറപ്പ് ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രക്ടോ സിറപ്പിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഗ്ലൂക്കോ അമേലിസസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ചില സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ബോട്ടിലേസ് ഒക്കെ ഈ ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് കോൺ സിറപ്പ് ആണ് ഷുഗ് ഷുഗറിന് പകരമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ചിലത് സ്വീ ഹൈലി സ്വീറ്ററുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചീപ്പറുമാണ് അപ്പം ഈ ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് കോൺ സിറപ്പിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് ഗ്ലൂക്കോ അമേലിയസസ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫ്ലോറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡഫ് സ്റ്റാലിങ്ങും ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷേക്ക് സോയാ സോസിലൊക്കെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ബിയറിലും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹൈ ഗ്ലൂക്കോസ് സിറപ്പ് ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് സിറപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഈ ഗ്ലൂക്കോ അമേലിയസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് കോൺ സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഷുഗറിന് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഈ ഗ്ലൂക്കോ അമേലിയസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് കോൺ സിറപ്പിനകത്ത് ഷുഗറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വീറ്ററും അതുപോലെ ചീപ്പറും ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഈ ഹൈ ഷുഗറിന് പകരം എച്ച് പി എച്ച് എഫ് സി എസ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ബോട്ടിലേസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അത് ബേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫ്ലോറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡഫ് സ്റ്റാലിങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷേക്ക് സോയാ സോസ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ബിയർ ഇൻഡസ്ട്രികളിലൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോ അമേലിസസ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോട്ടീസസ് പ്രോട്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളൈസ് ദി പെപ്റ്റീഡ് ബോൺസ് അതായത് പ്രോട്ടീൻസിലെ അല്ലെങ്കിൽ പോളി പെപ്റ്റൈഡ്സിലെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻസിന് ഇതിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗലിനകത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പം അസ്പർജില സുസാമിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ പ്രോട്ടീസസ് തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സോ പെപ്റ്റിഡീസസും എൻഡോ പെപ്റ്റിഡീസസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എക്സോ പെപ്റ്റിഡീസിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്ൻസിൻ്റെ എൻസിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോ പെപ്റ്റിഡീസിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡംലി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്ൻസിൻ്റെ ഇന്നർ റീജിയനിലായിരിക്കും അത് കൂടുതലും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് എൻഡോ പെപ്റ്റിഡീസ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടീസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബ്രൂവി ടെൻഡലൈസേഷൻ ഓഫ് മീറ്റ് കൊയാക്ലേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഫ്ലേവർ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ സോലിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊയാഗുലേഷൻ എമൽസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക് ബേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ബ്രെഡിലെ ബേക്കിൽ ഫുഡുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ദി ടെക്സ്ചർ ആൻഡ് ഫ്ലേവർ ഫുഡിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും ഫ്ലേവറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോട്ടീസസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഗ്രൂവിംഗ് ടെൻഡലൈസേഷൻ ഓഫ് മീറ്റ് കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് യൂസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഫ്ലേവർ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ സോലിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊയാഗുലേഷൻ ആൻഡ് എമൽസിഫിക്കേഷൻ ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ
സ്പൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചീസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ എൻഹാൻസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബയോ സെൻസർ ആയിട്ട് ഇതൊരു ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ലിപ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ബയോ സെൻസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചീസ് ഫ്ലേവർ ചീസിലെ ഫ്ലേവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ചെഡാർ ചീസിലെ പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ വേണ്ടി ലിപ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ലിപ്പിഡ് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പോണ്ടൻ്റിലായിരിക്കും അത് ഓർത്തിരിക്കുക എളുപ്പമുണ്ട് ലിപ്പേസസ് വൺ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പീസ് ഇത് സെലക്റ്റീവ്ലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദി ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഇൻ ഫാക്ടി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് അതർ ലിപ്പോഫിലിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അപ്പം ഫോസ്ഫോ ലിപ്പേസസും ലിപ്പേസിനെ പോലെ തന്നെ ലിപ്പിഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പം ഇത് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പേസ് ഫാറ്റി ആസിഡും ലിപ്പോഫിലിക് കമ്പോണൻറ്റുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം ഫ്യൂസേറിയം ഓക്സിസ്പോറമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ഫ്യൂസേറിയം ഓക്സിസ്പോറം ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലും മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലും മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിൻ്റെ യൂസസ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിപ്പോക്സിജനേസസ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി ഡൈ ഓക്സിജനേഷൻസ് ഓഫ് പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇൻ ലിപ്പിഡ്സ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറേ പ്ലാന്റ്സിലും ആനിമൽസിലും ഒക്കെ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ബേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ടെക്സ്ചർ ഡഫിൻ്റെ ഒക്കെ ടെക്സ്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ അരോമ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി പിന്നെ അതൊക്കെയാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ലിപ്പോക്സിജനേസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെല്ലുലൈസ് ദാറ്റ് ആക്ട് ഓൺ പോളിമറിക് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രലൈസ് ബീറ്റ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജസ് ഫഞ്ചി പ്രൊഡ്യൂസ് സെല്ലുലോസ് ഓൺലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് അസ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് അസ്പർജിലസ് അക്യൂട്ടിലസ് അസ്പർജിലസ് ഫുമിഗേറ്റസ് അസ്പർജിലസ് നൈഗർ അസ്പർജിലസ് ഒറിയേസിയാണ് ബാക്ടീരിയ കോൺസ്റ്റുലി പ്രൊഡ്യൂസർ സെല്ലുലൈസ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സിലെ ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ ഫീഡിൽ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ സെല്ലുലൈസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ്റ്റേസസ് എസ്റ്റേസസ് ആർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എസ്റ്റേസ് ഇൻ ടു ദി ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹൈഡലൈസ് ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഓവർ ലോങ് ചെയിൻ അസൈൽ ക്ലൈ ഗ്ലിസറോൾസ് അതുപോലെ തന്നെ പോളിസാക്രൈഡ്സ് പല പ്ലാന്റ് സെൽവുകളിലെയും പോളിസാക്രൈഡ്സിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് എസ്ട്രൈസസിന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ബാസിലസ് ലൈക്നിഫോംസും ഈ കോളയാണ് എസ്ട്രൈസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലേവർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിലെ ഫ്രാഗ്രൻസും ഡി എസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിലെ ഫ്രാഗ്രൻസിനും ഫ്ലേവേഴ്സിനും വേണ്ടിയാണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയോ നേരം എൻസീംസിനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസീംസിനെ പറഞ്ഞു അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് എൻസീംസാണ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം എൻസീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് റിയാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ചില ടൈമിൽ ഇത് അൺഡിസ്യറബിൾ എഫക്റ്റ് ഫുഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതിന് വേരിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ബേക്കറി പ്രൊഡക്ട്സിൽ ചീസ് മേക്കിങ്ങിൽ സ്റ്റാർച്ച് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ മീറ്റ് അൻഡലൈസേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് അങ്ങനെ പല ഏരിയയിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ എൻസിഎംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റ